Fala galera, eu sou o Ko, já estou trazendo algumas notícias do dia. Xbox Cloud Gaming chega ao Brasil e CEO da Take-Two diz que o Xbox Game Pass passa dos 30 milhões de subscrições aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre vocês muito bem. Trouxe duas notícias que tem a ver uma com a outra, né? Duas estão sendo noticiadas pela IGN e pela Adrenaline e a terceira pela Eurogame PT. O Xbox Cloud Game chega ao Brasil. Então tem aqui uma reportagem da IGN. Essa é uma reportagem um pouco mais extensa, onde eles tiveram a oportunidade de falar com Caterine Glustein, que ela é a chefe de produto e estratégia do projeto X Cloud. E eles falam um pouco, né, numa entrevista exclusiva com ela, sobre o projeto, que que está vindo, aonde está sendo lançado, está sendo lançado em 26 países, inclusive no Brasil, e ela deixa claro aqui que em nenhum momento eles querem tirar o console ou querem tirar o PC, na verdade o serviço vem a somar, a ideia é que se você não tiver um lugar para jogar, se não tiver um PC, a televisão estiver ocupada, você consegue jogar no seu celular, mas o que é o Xbox Cloud, né? essa matéria da adrenaline ela já explica melhor o que é o serviço, que é um serviço que está atrelado ao Game Pass, aonde você vai assinar o Game Pass Ultimate. No primeiro mês você vai pagar R$ 5,00 e depois é em torno de R$ 45,00 a R$ 50,00. E você, além de ter os jogos do Game Pass, além de usar os serviços do Xbox Game Pass Ultimate, você vai ter direito ao xCloud, que é você rodar os jogos na nuvem, né? Você acessar os jogos por um celular, por um sistema até do PC. Você vai ter que ter uma conexão de no mínimo 10 megas para isso funcionar. E aqui está mais explicado, né? Eles falam aqui, ó, são mais de 100 títulos habilitados para a nuvem, onde você precisa de um PC para jogar ou um tablet ou smartphone que tem Android ou iOS. Você vai conseguir fazer. Então a ideia é que você continue jogando seus jogos. É, parou de jogar no PC em algum lugar? Foi? Está num, numa fila de médico? Está em algum lugar? Está no metrô? Você consegue jogar. Aqui eles falam um pouco mais sobre é, como você se torna associado. E isso né, é, vem... É, o Stadia, o falido Stadia ou o finado Stadia já tentava fazer isso. E eu acho que esse sistema da Microsoft, afinal eles vão estar tá utilizando os servidores Azure deles, que são servidores muito bons para estarem rodando. E eu acho que esse sistema tem... Né, ou esse novo serviço ele tem muito mais... A, a dar certo, porque não é somente um serviço do Stadia, isolado do Stadia, né? a gente nem escuta mais falar do Stadia, ou seja, você compra o serviço e você tem um bônus, ele está acrescentando algo, isso é legal? Isso é legal, eu particularmente acredito, e já falo isso em alguns vídeos e alguns é, notícias, sempre que sai uma matéria em cima disso, que o futuro dos games vão ser jogos né, ou aparelhos híbridos muito parecidos com o Switch. Não me deixa mentir aí que a Steam lançou né, o console deles numa plataforma Linux, né, um computadorzinho de mão para você rodar. Então já foi descoberto que se você comprar esse console da Steam e quiser colocar, por exemplo, Epic Games, você vai conseguir colocar... Então, para mim, o futuro mesmo dos consoles é algo mais híbrido que você vai poder levar o portátil, né? você vai poder levar a qualquer lugar. Isso é muito importante, isso traz para a gente mais é, oportunidades de jogar. Né? É, com, a, com a vinda da pandemia, os jogos ficaram claro que ajudaram muitas pessoas, então até acabou meio que aquela repercussão negativa né, dos jogos porque até a Organização Mundial de Saúde sugeriu de você jogar para você passar seu tempo, para você não ter depressão, para você não ter problemas. Os jogos uniram pessoas, o computador se mostrou muito mais útil, né? a tecnologia de vídeo chamada, esse tipo de coisa, ela foi desenvolvida muito mais agora da pandemia, porque nós ficamos isolados, nós ficamos distantes, nós ficamos cada vez mais é, longe das pessoas queridas e de amigos. Então... A gente tinha que ir atrás desses recursos. E o jogo está aí para isso, tá para somar, para ajudar. E a, o Xbox, a Microsoft trazendo isso, eu acredito que é algo muito bom. Eu, particularmente, ainda acho 
caro, 50 reais, mas para a realidade brasileira é um preço razoável, porque não é somente o serviço, novamente, não é somente o serviço, né? 45 reais está aqui, ó. Então, em vez de falar 50, 45 reais. Não é somente o serviço do Cloud, é um serviço completo, então você ainda vai ter acesso aos jogos, acesso ao Xbox e mais uma série de coisas. Vale a pena? Para mim, no meu caso, não vale a pena porque eu não gosto de jogar no celular. Eu acho pequeno, é, até pelos problemas de, visões, de visão que eu tenho, é, me incomoda um pouco. Se for uma plataforma já mais próxima do Switch ou se for num tablet, que eu não tenho tablet, se for num tablet do tamanho de um iPad, por exemplo, aí já começa a valer a pena. Para mim, acho que já faz sentido. Mas no caso, para mim, não faz sentido. Mas eu somo, eu acredito que isso vai ser muito bom para muitas pessoas. A Eurogame EPT traz a matéria Xbox Game Pass acima dos 30 milhões de subscrições de CEO da Take-Two. Embora a Microsoft diga que só tem 18 milhões. Então, o seu da Take-Two, ele fez um comentário dizendo que o é, serviço da Microsoft Xbox Game Pass já passa de 30 milhões de subscrições. É importante isso que ele disse? É, mas ele não dá... Né, é... Aquela coisa que se diz, é somente ele falando algo e não tem a confirmação, porque quem tem essa confirmação é a Microsoft, e a Microsoft está dizendo que são 18 milhões. Eu nem sei o que falar, mas o que eu posso especular é o seguinte, é o CEO da Take-Two, ele tem jogos dentro do Game Pass, então provavelmente ele ganha um dinheiro pelo número de pessoas, né? os jogos ganham dinheiro pelo número de pessoas que estão filiadas, estão subscritas no serviço. Será que ele tem razão? Cara, eu não duvido, o serviço é muito bom, eu particularmente sou muito fã do serviço, eu acho que hoje... É, como eu já disse algumas vezes em outros vídeos, se você for escolher para ter um console, na minha opinião, você tem que escolher o é, Xbox. E olha que eu gosto muito de Sony, eu tenho um Playstation 4, eu gostaria de ter o Playstation 5. Mas se você quer um console para jogar no melhor custo-benefício, hoje em dia é o Xbox. Agora, se você quer um console porque você quer exclusivos, Aí, no caso, é a Sony né, PlayStation 5. Aqui embaixo eles falam mais algumas coisas sobre algumas coisas que o CEO disse e fala também sobre algumas conversas aqui com o Phil Spencer. Né? Então, tem aqui até uma menção sobre o Phil Spencer. É real isso? Não tem a confirmação da Microsoft. É mais uma especulação. Minha opinião particular, eu acredito sim que isso é verdade. Eu acredito que se não for 30 milhões tá próximo desse número, talvez 25, talvez 28 milhões, não teria por que o CEO da Take-Two soltar essa informação do nada, né? Talvez para mexer no mercado de ações, talvez para dar uma, uma movimentada no mercado, pode ser, né? Um CEO falando algumas coisas, desde que é, tenham comprovações ou não, mexe no mercado financeiro de alguma forma. Se isso é real ou não, a gente só vai saber mais para frente quando a Microsoft atualizar esses números, se é que eles vão atualizar. Então é isso, essas foram as duas notícias que eu achei interessante trazer para vocês e fazer um comentário. Curtiu? Não curtiu? Já sabia disso? Não sabia disso? Saiu mais uma brinde aqui, uma notícia que eu estava vendo. Playstation anunciou que eles são donos agora de um estúdio, ou a Blue Point Games, que é um estúdio muito conhecido. Inclusive já tem pessoas querendo o remake de Gear Solid do PS1 e outros jogos. Importante tudo isso? É importante cada vez mais a indústria dos jogos está crescendo. Então deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é importante, me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece também que eu faço live stream lá na twitch.tv barra cojagamer de terça a sábado. Aqui embaixo tem o botão membro, clica nesse botão, veja os benefícios, pense em me auxiliar e não esquece que eu tenho parceria com o Exit Lag. Utilize o código COJA que você tem 20% de desconto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo.